फिशिंग <laughs> ఇక్కడ చైనా మాల్ డంప్ చేస్తారంట మీరు వస్తే రెడ్ హ్యాండెడ్ గా పట్టుకోవచ్చు మీరు వెంటనే బయలుదేరుతారు హా అంటే బాబాయ్ ఎవడరా బాబాయ్ ఇన్నాళ్ళు బాబాయ్ బాబాయ్ అని ఇప్పుడు మా చేత బాబాయ్ బాబాయ్ అనిపిస్తారనే రే ఏ సెంట్రీనే ఆడరా రే నా ఒంట్లో సేహం ఉంది మా పక్క ఇంట్లో పూలు ఉంది నేను తొడగొడతా పెర్ర గిల్లుతా అని పంచ్ డాలర్ చెప్పను నా పంచ్ పవర్ చూసినా ఎవడైనా సరే మినిమం పది మందికి చెప్పి కానీ చావడు రండ్రా అంత పవర్ ఉందా పొగర్ ఉంది నా దగ్గర కత్తు ఉంది అబ్బా తూచ్ కత్తులు గొడ్డలు ఫైట్ లో వాడకూడదమ్మా కత్తులు గొడ్డలు కాకపోతే గులాబీలు గుండు మల్లెలు వాడతారేటి చూస్తారేంట్రా ఏసే మీరు కూడా వేసేంట్రా అమ్మ నాకు రే మీరు గ్రేట్ రా వీడు చేస్తున్న ఎదో పని తెలుసుకోడా తీసుకున్న డబ్బులకు న్యాయం చేయాలి కాబట్టి పై చేయడానికి రెడీ అయ్యారు కానీ మా ఎదవులు బీరు బిర్యానీలు అంటే ముందుండే లుచ్చాకే బచ్చాలు నేను చేస్తున్నది మంచి పని తెలుసుకోడా పారిపోయారు సో గంగమ్మ బెడ్లు యో గ్రేట్ ఒకటితే ఫైటింగ్ ఉండదు అనుకుంటున్నావు ఏట్రా మీరు అందరు ఫైటింగ్ చేయడానికి ఫిక్స్ అయిపోయి ఉంటున్నారు అయితే కొంచెం జాగింగ్ చేసి వామ్ అప్ చేద్దాం నన్ను అట్టుకోండ్రాదు ఏట్ మాయా ఏటా లుక్ ఏట్ పవన్ కళ్యాణ్ అనుకుంటున్నా బేట్రా ఎవనో పవర్ స్టార్ పవన్ కళ్యాణ్ ఎవనో పవన్ కళ్యాణ్ అన్నాడు అయితే ఏంటి అయితే ఏంటి అయితే ఏంటి నేను నాకు బాగా నచ్చాడు రా అయితే ఏంటి కొట్టడానికి కావాల్సింది కరెక్ట్ టైం కి కర్ర టైమింగ్ మిస్ అవకుండా హే జికిస్తా కుమేస్తా తమీషా కమేషా హమేషా సమోసా ఆల్ఫోన్సా మహేష్ కలేజా అన్ని కలగలిపితే తీర్మార్లు ఇటాలి అను ఏమా ఏటి అర్థం కాలేదు తెలుగులో చెప్పుమాయా ఏం లేదు బాబాయ్ నువ్వు నన్ను పవన్ కళ్యాణ్ అన్నావు కదా నాకు అది పచ్చ పచ్చగా నచ్చేసింది ఎందుకంటే చిన్నప్పటి నుంచి నాకు ఇంత బెస్ట్ కాంప్లిమెంట్ ఎవరు లేదు కానీ బాబాయ్ ఇలా ఫిషింగ్ హార్బర్ లో కాకుండా ఏ గీతం కాలేజ్ అమ్మని ముందు చెప్పావు అనుకో మన రేంజ్ అలా ఉండే మాయా నిజంగా పవన్ కళ్యాణ్ ఎలా ఉన్నానా ఏం నీకు డౌట్ ఉందా మాయా థ్యాంక్ యూ రాయల్ బెంగాల్ థ్యాంక్ యూ సిద్ధు సిద్ధార్త్ రాయ్ ఎక్స్క్యూజ్ మీ ఎస్ ఏమైంది అక్కడ ఎవరో కుర్రాడు జిమ్ లో కొత్తగా జాయిన్ అయ్యాడు కొత్తగా జాయిన్ అయితే అంత మంది చూడాలా అతనెవరో కరణ్ ఎమ్మెల్లేశ్వరి కజిన్ బ్రదర్ లా ఉన్నాడు ఎవరు ఎత్తలేనంత వెయిట్ ఈజీగా ఎత్తేస్తున్నాడు అందుకే అందరూ అలా చూస్తున్నారు అలాగా శ్రీకృష్ణుడు గోవర్ధన పర్వతాన్ని ఎత్తినంత ఈజీగా ఎలా ఎత్తేస్తున్నాడో ఈసారి ఒలింపిక్స్ కి తిని పంపిస్తే మెడల్ గ్యారెంటీ అబ్బే ఆ ఈ వెయిట్ సరిపోవట్లేదు ఇంకొన్ని యాడ్ చేయండి సారీ సార్ మా జిమ్ లో ఇంకా వెయిట్స్ లేవు అలాగా రేపట్లో 2000 కేజీల వెయిట్స్ ఆర్డర్ చేసి తెప్పించండి అలాగే సార్ ఏం చేస్తున్నావు అమ్మా ఎక్సర్‌సైజ్ చేస్తున్నాను దేనికి లో తగ్గడానికి ఇది మేస్తు దీని చేసిన ఉపయోగం ఉండదు ఇది కంటిన్యూ చేయాలంటే దీని ఆపే దీని కంటిన్యూ చేయాలంటే ఇది ఆపే నీ నడుం చూడు డ్రమ్ లా ఉంది అదే అమ్మా నడుం చూడు ఎంత బాగుందో ఉండి లేనట్టు నాజూగ్గా మళ్ళీ తెగలా ఉంది ఏ ఏంటిది 
ఇప్పుడు ప్రేమకు ఉదాహరణగా అందమైన తాజ్మహల్ చూపెడతాం అలాగే అందమైన నడుం కి ఎగ్జాంపుల్ గా మీ నాజూక్ అయినా నడుం చూపెడతాను కాంప్లిమెంట్ గా తీసుకోవాలి కానీ దానికి ఫీల్ అవుతారు ఏంటండి దీపికా పడుకోని హలో ఐమ్ కళ్యాణ్ నుంచునే మీరు నాకు బాగా నచ్చారు మీరు ఒప్పుకుంటే ఒప్పుకుంటే మీకు విషయం చెప్పాలనుకుంటున్నాను ఏంటది ఐ లవ్ యూ తర్వాత తర్వాత ఏముంది మళ్ళీ ఐ లవ్ యూ సారీ నాకు మిమ్మల్ని ప్రేమించే ఉద్దేశం లేదు పోనీ మీరు ఎవరినైనా ప్రేమించారా లేదే అలాంటప్పుడు నన్ను ప్రేమించచ్చుగా అడిగి స్నేహం చేయమనొచ్చు కానీ అడుగులు ప్రేమించమనకూడదు అర్థమైందా సారీ ఈ రోజు ప్రేమ మరీ చీప్ అయిపోయిందండి ఎస్ యుర్ రైట్ నో ఈజ్ రాంగ్ ప్రేమ చీప్ కాదు సార్ టూ కాస్ట్లీ కాస్ట్లీయా ఎలా ఒక అమ్మాయి మన లవ్ యాక్సెప్ట్ చేసినప్పటి నుంచి సినిమాలు సికార్లు సిమ్ కార్డులు మెమరీ కార్డులు రీఛార్జ్ కార్డులు ఎన్ని మన డబ్బులతోనే మన పుట్టినరోజైనా మనమే గిఫ్ట్ ఇవ్వాలి దాని పుట్టినరోజైనా మనమే గిఫ్ట్ ఇవ్వాలి వీటన్నిటికి తోడు వ్యాలంటైన్స్ డే లవర్స్ డే ఫ్రెండ్షిప్ డే మండే సెకండ్ సండే నా బొంద డే అంటూ బోల్డ్ అని డేలు వీటన్నిటికి డేటింగ్ లో ఉన్న పాపానికి మనమే గిఫ్ట్ ఇవ్వాలి మనం ఎందుకు గిఫ్ట్ ఇవ్వాలి బాగా ఎక్స్పీరియన్స్ తో చెప్తున్నట్టున్నా అవును బాస్ నా లవ్ ఓకే కాక ముందు నా బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ ఫుల్ గా ఉండేది ఇప్పుడు నీళ్ళలోకి వచ్చేసింది వన్ మినిట్ బాస్ నువ్వు <laughs> 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 అంటే నన్ను కురే బాయ్ చేశావా లేదు లవర్ బాయ్ చేశాను ఇదేం ట్విస్ట్ ట్విస్ట్ కాదు టెస్ట్ అదేంటి చంద్రమండల మీదకి ఫస్ట్ టైం దేని పంపించారు కుక్ అని సక్సెస్ అయ్యే సెకండ్ టైం మనిషిని మనిషిని అలాగే నా చందమామ దగ్గరికి నేను వెళ్ళడానికి ముందు నువ్వు వెళ్తావు అంటే నేను కుక్కరా చిజే అది ఒక చిజే అంటున్నావు అది కాదా నేను డైరెక్ట్ గా తన అప్రోచ్ చేయాలనుకో తన నో అందనుకో నా బాలగుండె తట్టుకోలేదు నాకు సెకండ్ ఆప్షన్ ఉండదు అదే నువ్వు ఇచ్చేవనుకో లవ్ తో పాటు లవర్ ఉన్నాడా లేడు కూడా తెలిసిపోతుంది కరెక్ట్ గానే నాకు డౌట్ రా ఏంట్రా నేను లెటర్ ఇచ్చాక ఆ అమ్మాయి నాకు పడిపోతే తెలిసి తెలిసి ఇంట్లో ఎవరు పందులు పెంచుకోరా వెళ్ళా ఎక్స్క్యూజ్ మీ ఏంటి ప్లీజ్ టేక్ దిస్ యా లెటర్ చదువు ఓపిక లేదు గాని మ్యాటర్ చెప్పు ఐ లవ్ యు నాలు ఏం చూస్ ప్రేమించా నీ ఫేర్ అండ్ ఓన్లీ అందం చూసి మరి నేను నీలు ఏం చూస్ ప్రేమించాలి నా ఫేర్ అండ్ ఓన్లీ అందం చూసి రై నీదే అందం నువ్వే అందగడి అనుకుంటే మరి మహేష్ బాబు ఏమనుకోవాలి సల్మాన్ ఖాన్ ఏమనుకోవాలి వాళ్ళు ఏమనుకుంటారులే గాని యాక్చువల్లీ వాట్ ఐమ్ ట్రైంగ్ టు టెల్ యూ చూడు అనవసరంగా నా చుట్టూ తిరిగి టైం వేస్ట్ చేసుకోకు వేరే ఎవరినైనా వెతుకో అంటే అంటే నన్ను ప్రేమించవా పోనీ ఎవరితో నేను ఆల్రెడీ ప్రేమలో ఉన్నారా లేదు మరి నన్ను ప్రేమించచ్చుగా అడిగి ఫ్రెండ్షిప్ చేయొచ్చు కానీ ఇలా అడుక్కుని లవ్ చేయమనకూడదు చెప్పింది అర్థమైందా మర్యాదగా చెప్తున్నాను లవ్ చేస్తావా చేయవా ఇంకొకసారి లవ్వు గివ్వు అంటూ నా చుట్టూ తిరిగావో చంపేస్తా ఎందుకు చెప్పదా తిన్నందుక అయినా కొట్టు ఏదో తను కొట్టాలి కానీ ఆ బక్కదంతా కుమ్మించి టూ మచ్ ఫీల్ అవకరా నా లవ్ మ్యాటర్ ఓకే అయ్యాక ఆ బక్కద నువ్వు కుమ్మేదు గాని అలా అవునా బాగుంది బయట బయట లేని క్లియర్ రా ఆ అమ్మాయి ఎవ్వరు తూన్ లవ్ లేదు నాతో సహా హలో నీ ఎక్సర్సైజ్ తర్వాత ముందు నా లవ్ సంగతి ఏం చేసావో చెప్పు చచ్చిపోతే
కోపంగా వెళ్ళిపోతున్నాడండి అనంతపురం చేస్తాడేమో చేస్తే చేయనివ్వండి నాకేంటి అయినా ఈ మధ్య ఇదొక ఫ్యాషన్ అయిపోయింది ప్రేమించకపోతే చంపడం లేదా చావడం చావడం చెప్పినంత ఈజీ కాదులేండి అది కరెక్టే లేండి స్వప్న నీ కోసం పోలీసులు వచ్చారు పోలీసులా దీనికి ఈ ఫోటోలో ఉన్న వ్యక్తి నీకు తెలుసా తెలుసు సార్ టూ డేస్ నుంచి నన్ను ప్రేమిస్తున్నానని వెంటపడుతున్నాడు తన ప్రేమకు నువ్వు నో చెప్పావన్న కారణంతో ఈ రోజు ఉదయం మీ ఆత్మహత్య చేసుకున్నా తన చావుకు నువ్వే కారణమని ఎస్ఎంఎస్ పంపించి మరీ చచ్చిపోయా అది కాదు సార్ నేను చెప్పేది కొంచెం నువ్వేం చెప్పాలన్నా నేనేం వినాలన్నా అదంతా పోలీస్ స్టేషన్ లోనే పదా స్టేషన్ కి మిస్టర్ సాయి కుమార్ yes అసలు నీ గురించి నువ్వేం అనుకుంటున్నావ్ ఓ నన్నప్ప నేను రాజకుమారి గంగా బావాని రోజా జీవిత పద్మ శోభారాణి పుట్టిన పవిత్ర నీ తెలుగు గడ్డలో ఒక మహిళని అమానకరంగా అరెస్ట్ చేస్తావా అసలు మగాడవేనా ఇదిగో ఏంద డ్యామేజింగ్ గా మాట్లాడుతో ఇంత వరకు మా ఆవిడ కూడా మాట మాట్లాడలే తెలుసా అసలు నువ్వు ఎవరు నీకేం కావాలా న్యాయం కావాలి డివిడి యా విసిడి యా అవి నీది గురించుకో నాకు ఆన్సర్ కావాలి క్వశ్చన్ ఏంటి అసలు అమ్మాయి ఎందుకు అరెస్ట్ చేశారు ఒక అమాయకుడి చావుకి కారణమైంది గా గండితో కాల్చిందా కత్తితో పొడిచిందా రెండు కాదు నోటితో ప్రేమించను అని చెప్పింది వాడు తట్టుకోలేక ఆత్మహత్య చేసుకున్నాడు వర్షం కురిసి పంట నష్టపోయి రైతు ఆత్మహత్య చేసుకుంటే వరుణ దేవుని అరెస్ట్ చేస్తారా పరీక్ష వెళ్ళాడని స్టూడెంట్ ఆత్మహత్య చేసుకుంటే టీచర్ అరెస్ట్ చేస్తారా చెప్పండి ఆనర్ చెప్పండి ఆ ను నన్ను కన్ఫ్యూజ్ చేస్తున్నావు కాదు కన్క్లూషన్ ఇస్తున్నాను ఒక అమ్మాయిని అరెస్ట్ చేయాలంటే సెక్షన్ A-3-271/AB31 ఎంబీపీ కాలనీ A బ్లాక్ ప్రకారం ఒక లేడీ కానిస్టేబుల్ ఉండాలి తెలుసా తెలుసు ఉండేది రంభ లాంటి లేడీ కానిస్టేబుల్ ఉండేది కానీ బీట్ కానిస్టేబుల్ తో లేచిపోయి అయినా ఇన్ని ప్రశ్నలు అడుగుతున్నామంటే నువ్వేమన్నా లాయర్గా కాదు లవర్ని ఎవరికి ఈ అమ్మాయికి తను నీ లవర్ అంటానికి గ్యారంటీ ఏంటి ఇది ఏమైనా షోరూమ్ లో ఎల్సిడినా గ్యారంటీ కార్డ్ ఇవ్వడానికి ప్రేమ అనేది పిక్చర్ ట్యూబ్ లాంటిది పిక్చర్ కనిపిస్తుంది కానీ ట్యూబ్ కనిపించదు నో చట్టం ఒప్పుకోదు మీకు ప్రూఫ్ కావాలి అంతేనా yes మరి ఇప్పుడు ఇదేంటి రంజాన్ పండక్ ఏమన్నా యూత్ మూవర్కి చెప్పావా ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ నమ్ముతున్నాను అంతే సరే మరి ఇప్పటికైనా నమ్ముతారా ఓ అబ్బో బుగ్గ మీద ముద్దు పెట్టుకోవడం పెద్ద మ్యాటర్ ఏం కాదు బాబు ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ నమ్ముతున్నాం అంతే ఇక చాలు గంటల గంటలు ముద్దు పెట్టుకోవడం ఇది ఏమైనా ఆర్కే బీచ్ అనుకుంటున్నారా ఏంటి పోలీస్ స్టేషన్ చెప్పేది మీకే ఎప్పటికైనా నమ్ముతారా నమ్మకపోతే చెప్పండి ఈ సెల్ లో కాపురం పెట్టేస్తాం నువ్వు కాపురం పెట్టద్దు పిల్లలు కనొద్దు గానీ మేము నమ్మాం వాడు చావు వాడు చచ్చాడు అందులో ఈ అమ్మాయికి ఏం సంబంధం లేదు నీ కాబోయే భార్యను తీసుకుని నువ్వు పెట్టు థ్యాంక్ యూ సార్ పదవి కోసం శివరాజకీయాలు చేసిన వారిని చూసినాం గానీ ప్రేమ కోసం శివరాజకీయాలు చేసే వారిని మొదటిసారి చూసినట్రా అయినా నాకెందుకు నీలో వర్క్ ఉంటే ఇలా అనిపించడం ఏంట్రా ఏ కౌగులించుకున్నంత మాత్రాన ముద్దు పెట్టినంత మాత్రాన ప్రేమ పడుతుందా గ్యారంటీగా పడుతుంది టచ్కుండే పవర్ చాలా పవర్ఫుల్ తెలుసా పవర్ ఫుల్లే గానీ జేబే నిల్లిగా ఉంది ఓ రెండు వేలు కావాలి రెండు వేల దేనికి ఆ పక్క స్ట్రీట్ లో బార్కి వెళ్ళి బియర్ కొడదామని కావాలంటూ పదేస్తాను వెళ్ళి కోక్ తాగు ఎవరు వచ్చారు చూడు పైసలు ఇవ్వడు కానీ పన్ను మాత్రం చేయించుకుంటాడు స్వప్న స్వప్న ఇక్కడ చూసిందంటే మొత్తం తేడా వస్తుందిరా కూర్చే పెక్కన దాకు పొందుకేస్తావా రాకూడదని కాదు అయినా నా రూమ్ అడ్రస్ మీకు ఎలా తెలిసింది జిమ్ లో అడిగి మీ అడ్రస్ తెలుసుకున్నాను అవునా కూర్చోండి అక్కడ కాదు స్టూల్ తీసుకొస్తాను ఉండండి లేదు ఉండండి అక్కడ కాదు కూర్చోండి వాటర్ తీసుకుంటారా అదే వాటర్ తీసుకుంటారా నో థ్యాంక్స్ అవును మీరు నా రూమ్ కిందకు వచ్చారు అది ఏదో చెప్పాలనుకుంటున్నారు చెప్పండి మీతో ఒక విషయం ఉడుగ్గా ఉందా ఉండండి ఫ్యాన్ పడతాను చెప్పండి నిన్న స్టేషన్ లో మీరు ఇలా చేసినప్పటి నుంచి ఓ అదా దానికి అప్పుడే సారీ చెప్పాను కదండి సారీ చెప్పారు ఓకే కానీ నిన్న మీరు అలా చేసినప్పటి నుంచి నాకేదోలా ఉంది రాత్రి అంతా నిద్రపట్టలేదు అయ్యో 
పోనీ స్లీపింగ్ టాబ్లెట్ వేసుకోపోయారా నాకు కావాల్సింది స్లీపింగ్ టాబ్లెట్స్ కాదు మరి అది మరేమో మరేమో అది అది ఏంటండి ఆత్మ అంటున్నారు ఎవరితో ఎవరితో మీకు ఇక్కడ తను కనిపించట్లేదా తనా తనంటే ఎవరు అదేనండి నా కోసం ఆత్మహత్య చేసుకున్నాడు కిషోర్ ఆత్మ ఇదిగో కిషోర్ ఆత్మ ఏది నాకు ఎక్కడ కనపడతలేదండి ఇక్కడేనండి ఊరుకోండి నాకు ఎవరు కనపడతలేదు మీరు అనవసరంగా భయపడుతున్నారండి ఆయన పగల ఆత్మ ఏంటి ఏమైందండి ఎందుకు భయపడుతున్నారు ఎవరు లేరండి ఇక్కడ కోకుదామని పది రూపాయలు ఇస్తావా ఆత్మకి డబ్బులతో పని ఉంటుంది చెప్పండి ఒకవేళ ఉన్న రెండు వేలకు మించి తీసుకుంటే నాకు కనపడుతుంది కనిపించిన మరుక్షణ మళ్ళీ చేస్తుంది ఏమండి ఎందుకు భయపడుతున్నారు ఆత్మ లేదు పరమాత్మ లేదు కళ్ళు మూసుకుని పది సార్లు శ్రీ ఆంజనేయ ప్రసన్న ఆంజనేయ అనుకోండి ఎటువంటి ఆత్మ పారిపోతుంది కమా కళ్ళు మూసుకోండి నిజంగా పారిపోతుందండి ఒకసారి అనుకోండి చెప్పాను కదండి వెళ్ళిపోతుందని చెప్పండి ఏదో చెప్పాలని చెప్పారు ఇప్పుడు కాదు సాయంత్రం బీచ్ లో కలుద్దాం అక్కడ చెప్తాను చెప్పిన కార్ వస్తుంద సరే బండి వస్తుంది కావాలండి బైక్ సడన్ గా వచ్చేసి రోడ్ మీద వచ్చేటప్పుడు బైక్ లో సైకిల్ నీకు ఫోన్ చేసి వస్తాయా అయినా తాగితే బార్ లో తాగలి గానీ ఇలా కార్ లో తాగి మనుషుల మీద వస్తావా ఇలాంటి ఏదో ఊరు కావాలని కూడదండి పిల్లడి పోలీసులని ఆగండి ఇతను కార్ కింద పడి నలిగిపోయినా అమ్మాయికి పెట్టే నేను పెడితే గిడితే నేను గేసి పెట్టాలి నాకు లేని పేరు మీకెందుకు నాకు లేని మోషన్స్ మీకెందుకు అయినా తప్పంతా నాదే నా డొక్కు బైక్ బ్రేక్ పడక ఈ కాస్ట్లీ కార్ కింద పడ్డాను పాప అప్పటికి సార్ బ్రేక్ మీద నుంచున్నారు కానీ నేనే ఈ టైర్ కింద బొబ్బు ఉన్నాను బాబోయ్ ఇక్కడ మంచి బాధితుల్లో ఉన్నాడు నన్ను తెగ సేవ్ చేసేస్తున్నాడు మీకేం కాలేదు కదా మీలాంటి మాటలతో మారర్రా పాటలతోనే మారతారు మంచిని సమాధి చేస్తారా ఇది మనుషులు చేసే పని అయినా మనలో పాపం చెయ్యని వారు ఎవరో చెప్పండి ఏ దోషం లేని వాళ్ళు ఎవరో చూపండి అన్న నందమూరి తారక రామారావు గారి పాట పాడి మా కళ్ళు తెరిపించారు సారీ బ్రదర్ బోధం పదండి థ్యాంక్స్ తమ్ముడు నువ్వు నువ్వు చేసిన సహాయం ఈ జన్మలో మర్చిపోలేను నువ్వు నా తరఫున మాట్లాడబోతే వాళ్ళందరూ నన్ను చంపేసేవో తమ్ముడు ఏమిచ్చి నీ రుణం తీర్చుకోగలను తమ్ముడు పోనీ నా పని చేస్తాను నీ బైక్ రిపేర్ నేను చేస్తానే వద్దనయ్య ఆ పాత బైక్ ఇన్సూరెన్స్ ఉంది పోను హాస్పిటల్ కాచ డబ్బులు తీసుకో తమ్ముడు వద్దనయ్య నాకు మెడికల్ ఇన్సూరెన్స్ ఉంది యు యువర్ సో యువర్ సో గ్రేట్ తమ్ముడు నేను చూస్తుంటే మంచితనానికి మరో రూపంలో ఉన్నావు నీలాంటి నాకు పరిచయం వాడు నాకు చాలా హ్యాపీ హ్యాపీ ఎవరండి ఇంట్లో మీరు స్వప్న కేపీ గారు అమ్మాయి నేను అజయ్ జేపీ గారు అబ్బాయిని తెలుసు అవును నేను ఇక్కడికి ఎలా వచ్చాను సన్నగా కరెంట్ పూల్ లో సగం ఉన్నాడు మీ ప్రాణ స్నేహితుడంట మిమ్మల్ని కార్ లో తీసుకొచ్చాడు 
అంతేకాదు మిమ్మల్ని బెడ్ వరకు మోసుకొచ్చి బెడ్షీట్ కూడా కప్పాడు ఇప్పుడే చూస్తున్నాను అప్పుడు ఎలా తెలుస్తుంది డాడీ ఒక టూ త్రీ డేస్ అన్న క్లోజ్ గా ఉంటే తప్ప చూసుకుంటావో ఎట్లా చూసుకుంటావో తెలియదు అమ్మాయిని మాత్రం ఓకే అనాలా సరే డాడీ అంకుల అవును అవును కేపీ అంకుల ఎక్కడా ఊరెళ్ళారు టెన్ డేస్ వరకు రారు నన్ను రమ్మని ఊరు వెళ్ళిపోతారా అజే వచ్చింది నా కోసమా డాడీ కోసమా నీ కోసమే అయితే పద పద అరే దాసు ఏంది కట్లు ఏమైందా నీకు అదా బాత్రూమ్ లో కాల్ దారి పట్టాలి ఎట్లనా ఫోన్ అయినా చేసి చెప్పొద్దా రా హాయ్ అంకుల్ ఒక్కదాన్ని వచ్చి నువ్వు అజే చేయడమ్మా ఏదో ఫోన్ వస్తే అర్జున్ గా బయటకి వెళ్ళాడు అట్లనా అతి హలో కేపీ గారు ఉన్నారా ఉన్నారు మీరెవరు గొట్టం సుబ్బారావు అందుకేనా ఫోను ఆక ఎవరా ఎవడో గొట్టం సుబ్బారావు అంట గొట్టమా గొట్టం ఎవరరా హలో అంకుల్ నేను అజయ్ మాట్లాడుతున్నాను బాబు నువ్వా చెప్పాయా సారీ అంకుల్ మీ ఇంట్లో ఉంటే మీకు చెప్పకుండా బయటకు వచ్చాను ఫ్రెండ్ కి బాగాలేదని హాస్పిటల్ నుంచి ఫోన్ వస్తే అర్జెంట్ గా బయలుదేరి వచ్చాను కాసేపు వచ్చేస్తాను మీ పర్మిషన్ తీసుకోకుండా బయటకు వచ్చినందుకు ఏమనుకోకండి అరే ఏం మాట్లాడుతున్నావాయా ఇది నీ ఇల్లు నీ ఇష్టం వచ్చినప్పుడు రావచ్చు ఇష్టం వచ్చినప్పుడు పోవచ్చు ఇందులో అనుకుంటే ఉందయా టేక్ ఎవర్ ఓన్ టైం సరే అంకుల్ అది సరే కానీ దాసు అల్లుడు ఫోన్ చేస్తే గొట్టం గాడు ఫోన్ చేసిన చెప్తావేనా అవును గొట్టం సుబ్బారావే చెప్పిండు తన పేరు అజయ్ అయితే గొట్టం సుబ్బారావు అని ఎందుకు చెప్తాడు గట్ల ఎందుకు చెప్తాడా చెప్పాడు అనుకో నేనే పొరపాటు పడ్డానేమో అంతే ఉంటది అచ్చా ఏం తీసుకుంటావు కాఫీ టీ కాఫీలు టీలు ఎందుకు డాడీ అంకుల్ కి హెల్త్ బాగాలేదు కదా కామేశ్వరికి చెప్పి జ్యూస్ పంపిస్తాను కామేశ్వరి చెప్పి ఆ మాదాపూర్ లాంటి సెటిల్ అయింది కదా రిజిస్ట్రేషన్ చేపిస్తాను ఆ పేపర్ తీసుకుని రా గట్లనా నువ్వు గోప్పుడే తీసుకొస్తా ఏంటిది జ్యూస్ అండి నేను అడుగుతుంది దీన్ని గురించి కాదు దాన్ని గురించి ఇదా అండి ఏడవ నెల అండి ఏడవ నెల నీకు పెళ్లే కాలేదుగా ఇది రావాలంటే పెళ్లే అవ్వాలా ఏంటండి ఎంత బరి తెగించావే ఈ విషయం కేబీకి తెలుసా తెలియకపోవడానికి ఇదేమైనా దాచేస్తే దాగుతుందా అసలు దీనికి కారణమే ఆయన అండి కాస్త మీరైనా ఆయనతో చెప్పండి పెళ్లి చేసుకోకుండా దీన్ని తీయించుకోకుండా ఎన్నాళ్ళు ఇలా ఉండమంటారు నేను కేపీతో చెప్పానమ్మా నువ్వేం దిగులు పడకు వెళ్ళు వెళ్ళమ్మా వెళ్ళు ఏం దాసు జ్యూస్ తాగలే జ్యూస్ సంగతి సరే ఇన్నాళ్ళు కబ్జాలే చేస్తున్నావు అనుకున్నాను ఇప్పుడు కడుపును కూడా చేస్తున్నావా ఏ దాసు ఏం మాట్లాడుతావు నీ వల్ల కామేశ్వరికి వచ్చిన కడుపు గురించి మాట్లాడుతున్నా నేను కామేశ్వర్ కడుపు చేసేందా దిమాగ్ గిట్ట ఖరాబ్ అయిందా జ్యూస్ తాగినా ఇంకేమో తాగినావా నేనేం తాగలేదు మరి మత్తె ఎక్కినట్టు ఆ మాట లేదా నాకు మత్తెక్కలేదు కామంతో నీ కళ్ళు మూసుకుపోయాయి లేకపోతే పెళ్లిడికి వచ్చిన కూతురు ఇంట్లో పెట్టుకొని పని మనిషిని కోకుతావా పని మనిషి నేను పని మనిషిని కోకుడేందా ఎవరు చెప్పిరు నీకు ఎవరో ఎందుకు చెప్తారు కోహించకున్న కామేశ్వరే చెప్పింది కావాలంటే అడుగు కామేశ్వరే కామేశ్వరే వస్తున్నాయి గారు ఏంటయ్య గారు కడుపా నా కడుపు ఏంటి అదేంటి ఇందాక ఏడో నెల కడుపుతో వచ్చావు దాని కారణం ఎవరు అంటే కేపీ అన్నావు నేనా ఏంటయ్య గారు ఇంత దారుణంగా మాట్లాడుతున్నారు ఎవరైనా ఈయన మాటలు విన్నారంటే నాకు అసలు పెళ్ళి అవుతుందా అజయ్ ఫోన్ చేస్తే ఎవడు గొట్టమన్నారు పెళ్లి కాని కామేశ్వరికి కడుపు వచ్చింది అంటున్నారు ఏమైంది అంకుల్ తనకి దెబ్బ తగలడం వల్ల ఏమన్నా ప్రాబ్లం వచ్చిందా ఏమో మీ వర్స చూస్తుంటే మీకు లేనిది ఉన్నట్టుగా ఉన్నది లేనట్టుగా కనిపిస్తుంది కదా డాడీ అవునమ్మా వాడిని చూస్తే నాకు గట్ల అనిపిస్తుంది ఇప్పుడు అజయ్ చూస్తే జేపీ అంకుల్ కొడుకు కాదన్నా అంటారు హాయ్ అంకుల్ చూసారేడీ చెప్పినట్టే జరిగింది అవునమ్మా వినికేదో అయింది నాకేదో అవడం కాదు 
మీకేదో అయింది అందుకే వీడిని జేపీ కొడుకు అనుకుంటున్నారు మరెవరు నన్ను కొట్టింది కొట్టించింది ఈ దెబ్బల కారణం తెలీదు తెలుసుకోవడా నాగార్జున పక్కన ఎవరు రాజశేఖర్ పక్కన జీవిత మరి జేపీ కొడుకు పక్కన కేపీ కూతురే అన్నా ఏం ఇంటి అంటే నువ్వు చాలా లేటీ తెలుసుకున్నావు అన్నా ఓకే అన్నయ్య మేము బయలుదేరతాం ఎక్కడికి మా బడ్జెట్ తగ్గట్టు ఏదో చిన్న హోటల్ లో ఉంటావు తమ్ముడు నేను ఉండగా నువ్వు హోటల్లో ఉంటావా కుదరదు నువ్వు కూడా మాతో పాటు మా అంకుల ఇంట్లోనే ఉండాలి మీ అంకుల ఇంట్లో ఉంటే మాకు ఫ్రీడమ్ ఉండదు అన్నయ్య అదే హోటల్ లో ఉన్నావు అనుకో కావాల్సినప్పుడు కౌగులు వచ్చుకోవచ్చు మూడు వచ్చినప్పుడు మూడు వచ్చినప్పుడు ముద్దు పెట్టుకోవచ్చు ఆకలి వేసినప్పుడు ఖర్జురాలు కూడా తినిపించుకోవచ్చు కదా కరెక్ట్ అదే మీ అంకుల్ ఇంట్లో ఉంటే మాకు ఇంకా పెళ్లి కాలేదు కాబట్టి మా ఇద్దరు ఒకే రూమ్ లో ఉండనెవరు మాకు కావాల్సిన అన్ని చేసుకునేవారు సో మీ హోటల్ లో ఉందని డిసైడ్ అయిపోయాం గుడ్ ఐడియా మేము కూడా మీతో పాటు హోటల్కి వచ్చేస్తా వాడేంటి హోటల్ అంటున్నాడు నీ ప్లాన్ నన్ను అందగా ఇంటికి వెళ్ళడం కదా కంగారు పడుకో మన అక్కడికి వెళ్తాడు ఏంటి మనకంటే ఇక్కడ ఎవరు లేరు కదా వాళ్ళ అంకుల్ ఇంటికి వాళ్ళు వెళ్ళకపోతే ఏం బాగుంటుంది అని అంటుంది బాగోదు అయినా అడిగి వెళ్తే నువ్వు చెప్పినేం చేసుకోవడం కుదరదు కదా పైగా నువ్వేమో రాను అన్నావు సరే నీ కోసం నేను వస్తాను ఇవన్నీ జరిగేటట్టు చూస్తాను కాకపోతే నేను చెప్పినట్టు నువ్వు చేయాలి ఏం చేయాలి నువ్వు పెళ్లి చేసుకోబోయే కేపీ కుతురు ఈ అమ్మాయి చెప్పాలి అలా ఎందుకు చెప్పాలి అలా చెప్తేనే మన రూమ్స్ లో రమాన్స్ జరుగుతుంది నాకే అర్థం కావట్లా ముందు ముందు నీకే అర్థం అవుతుంది పదా వెల్కమ్ బాబు వెల్కమ్ టు థైలాండ్ పులి ఎలా ఉన్నావు బ్రహ్మాండంగా ఉన్నాను బాబు కేపీ కూతురు ఈఎంఐ కదా పులి ఇస్ కరెక్ట్ అన్నా నువ్వు ఆచర్య బాబు ముయ్యి తెంగర కదావా నీ లవర్ ని కేపీ కూతురు అంటే నమ్మిసాడు నీకంటే తెంగరోడ్ ఎవడు ఉంటాడు ఏంటి అవతలోడు తెంగరోడ్ అయితేనే కదా మనకు మ్యాటర్ వర్కౌట్ అయ్యేది కరెక్ట్ ఈళ్ళు ఎవరు ఈళ్ళు నా ఫ్రెండ్స్ నాతో వచ్చారు నాతోనే ఉంటారు ఇతని పేరు నా గురించి నేనే చెప్పుకుంటాను నా పేరు పులిచల రఘుబాబు చన్న గిరిబాబు శాంతకాస్ పేలు స్వాతి నక్షత్రం ఐచ్చు గోత్రం కర్కాటక రాశి ఏంటి అర్చన చేయించుకోవడానికి వచ్చినట్టు ఇన్ని డీటెయిల్స్ చెప్తున్నావు నేనంటే ఇంత అడిగితే ఆన్స్ చెప్తాను మీరు రండే ఇదే మా బాస్ బ్యాలెన్స్ రండి రండి లగేజ్ లగేజ్ తీసారా పాకిస్తాన్ నుంచి ఇండియాకు వెపన్స్ జాగ్రత్తగా చేర్చు హలో అంకుల్ ఇస్ యువర్ బాస్ Hello 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 welcome to Bangkok Hi, and welcome to my home thank you uncle abhi ela unnaru ma boss kente ek ek party samalaga eppudu energy ichi untaru correct ga cheppadu by the way uncle he is kalyan she is priya my friends hello uncle hey hey i like him i like him mere ajay friends ante naaku friends e mere em mohamata padakkarledu mee intlo unnatle undochu okay sir hey don't call me sir Call me uncle. <laughs> like uncle. <laughs> That's why I like him. Hey, Ajay. Uncle. Journey chase ochcha arga. Mundu fresh avandi. Okay. Relax utga maat aad kundo. Okay. Hey, Puli. Room chupi chup. Ah, rendu, rendu. Me idharu, ee room lo kelandi. Me idharu, ee room lo kelandi. Me faces me too intelligent anko nana gani. Ippad ala anpe chutle du. Yeah. ఎవరైనా పెళ్లికైనా అమ్మాయిని అబ్బాయిని ఒకే రూమ్ లోకి పంపిస్తారా రేపు మీతో ఎలా పెళ్లి చేసుకుంటారు కదా చేసుకోపోతే ఈ లోపల లోపల ఏదైనా తప్పి జరిగిపోతే ఆ పాపానికి పాప బాబు పుడితే దాని బాధ్యులు మీరు అవుతారా అవుతారా మరి ఇప్పుడు ఏం చేయాలి ఎవడైనా కాబోయే భార్య మీద చేయాలనుకుంటాడు కానీ ఫ్రెండ్ భార్య మీద చేయాలనుకుంటాడు అందుకని చెప్పకుండా వెళ్తావే ఏమని ఇప్పుడైనా ఒప్పుకుంటావా నేను ఇంటెలిజెంట్ అది ఒక్క నేనేంటి రామ్ గోపాల్ వర్మ కూడా ఒప్పుకుంటాడు నువ్వు ఇంటెలిజెంట్ అని హలో పులి స్పీకింగ్ అచ్చా అల్లుడు అమ్మాయి వచ్చి రాడికి ఆ వచ్చారు ఫోన్ మర్చిపోయింది అమ్మాయికి ఒకసారి ఫోన్ అలాగే హైదరాబాద్ నుంచి మీ డాడీ ఫోన్ చేశాడు హలో డాడీ హౌ యూ ఏం జరుగుతుంది అక్కడ ఏం జరుగుతుంది స్వప్న ఫోన్ లో మాట్లాడుతుంది నేను అడుగుతుంది ఇప్పుడేం జరుగుతుంది కాదు నేను వచ్చేసరికి ఏం జరుగుతుంది అదా 
తనకి మెడ మీద ముళ్ళు గుచ్చుకుంటే నేను నా పంటతో ముళ్ళు తీస్తాను అబ్బా మెడ మీద ముళ్ళు గుచ్చుకుంటే పంటతో లాగి తీస్తానా ఏ చేతులతో తీచ్చుకా చేతులతో చేతులతో నడుము పట్టుకున్నాను గా కరెక్టే నడుము ఎందుకు పట్టుకున్నావు ముళ్ళు తీసేటప్పుడు నెప్పు తట్టుకోలేక పారిపోతుందని గట్టిగా పట్టుకున్నా అయినా మెడ మీద ముళ్ళు ఎలా గుచ్చుకుంది గులాబ్ పూ పెట్టుకుంటే గుచ్చుకుంది మరి తలలో గులాబీ లేదు పెట్టుకోలేదు కదా మరి పెట్టుకుంటే గుచ్చుకున్నాను గుచ్చుకుందని తీసి పడేసాం కదా ఇదిగో ఇవన్నీ కాదు అసలు నువ్వు అమ్మాయి నడుము పట్టుకోవడం ఏం బాగలేదు నేను చూసిన రేపు సరిపోయింది అది అది చూస్తుంటే పాప ఎంత ఫీల్ అయ్యేవాడు ఏం ఫీల్ అవ్వడు ఏం ఎందుకు ఫీల్ అవ్వడు అన్న ఇది విశాల హృదయం కాబట్టి ఓహో డాడీ నితో మాట్లాడతారంట ఆ చెప్పండి మామయ్య ఆ నిన్న బొద్దులు వచ్చా మామయ్య పర్లేదు మామయ్య ఆ మీ బొంజి సర్ మామయ్య టాబ్లెట్ లేసుకో మామయ్య ఉంటాను మామయ్య సరే అలాగే బ్యాంక్ లో డబ్బులు వేసేన మామయ్య కేపీ నువ్వు మామయ్య అన్నవేంటి మామగారి మామయ్యని పిలవక అన్నయ్య అని పిలుస్తారా కేపీ ఎల్లుడు అజయ్ కదా అవును అజయ్ మరి నువ్వు ఎలా అల్లుడు అవుతావు కేపీ కుదురు నేను చేసుకుంటాను కదా కేపీ కుదురు ఈఎంఐ కదా అవును ఈఎంఐ ఈఎంఐ చేసుకుంటే అజయ్ కదా అవును అజయ్ మరి బాబాయ్ నన్ను టోటల్ కన్ఫ్యూజ్ చేస్తున్నావు ఏం కన్ఫ్యూషన్ లేదు ఏదో కన్ఫ్యూషన్ ఉందని నువ్వు కన్ఫ్యూజ్ అయ్యి మమ్మల్ని కన్ఫ్యూజ్ చేస్తున్నావు అంతే బయలుదేరు బయలుదేరు అటు కాదు ఇటు వెళ్ళు ఆ వెళ్తాను యావ క్వశ్చన్ అడుగుతున్నాడు ఆ డౌట్ వచ్చే క్వశ్చన్ లేక ఆన్సర్ లేస్తారా బ్యాంకాక్ లో నీ ఒళ్ళో పడుకొని ఇలా కజ్జరాలు తింటుంటే సరే <laughs> 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 మీరు చేస్తున్న పనేంటి అంటే అది అది ఆయన కంట్లో నలక పడితే నాలుగతో తీస్తే అక్కడేమో ముళ్ళు పడితే తీశాడు ఇక్కడేమో నలక నాలుగతో తీస్తుంది కొంచెం అర్థం అవుతుంది కొంచెం అర్థం కావట్లేదు కానీ ఏదో ఏంటి నీలో నువ్వు కొనుక్కుంటున్నావు కొనుక్కోవడం ఏంటి కొనుక్కోవడం మీ ఇద్దరిని నేను చూసినప్పుడు సరిపోయింది అదే కళ్యాణ్ చూసుంటే పాప ఎంత ఫీల్ అయ్యేవాడు ఏమి ఫీల్ అవ్వడు ఎంత ఫీల్ అవ్వడు మా తమ్ముడిది విశాల హృదయం ఇద్దరు ఒకే పంతుల దగ్గర పాఠాలు నేర్చుకున్నారా బట్టి పట్టినట్టు ఒకటే చదువుతున్నారు మా కొంచెం పని ముందు బయటకు వెళ్ళాం ఈ అమ్మాయిని ఆడు చేసుకోవాలి ఆ అమ్మాయిని ఈడు చేసుకోవాలి కానీ ఈ అమ్మాయిని ఈడుకోకుతున్నాడు ఆ అమ్మాయిని ఆడుకోకుతున్నాడు అసలు ఎవరు ఎవరికి చెప్పానా ఈ ఆట నాదే బాసు ఈ ఆట కూడా మూసారా బాసు నా ఏటీఎం డబ్బులు కూడా పట్టాను ఆ కళ్యాణ్ షాపింగ్ అయిపోయిందా అయిపోయింది ఏంటి త్రీ కార్డ్సే తట్టిన కార్డ్సా త్రీ కార్డ్సే ఆడతావా ఏంటి నీతోనా ఆడితే అంకుల్ అండి గ్రేట్ పర్సన్ తోట ఆడాలి కానీ చీప్ గా నీతో ఏంటి ఐ లైక్ ఇట్ కు సరే మీరు ఆడండి బాస్ బట్ వన్ కండిషన్ ఏంటి అంకుల్ మా బాస్ కు బెట్ అంటే చాలా ఇష్టం బెట్ లేకుండా ఏది ఆట ఓకే అయితే బెట్ కట్టే ఆడదాం హే ఐ లైక్ ఇట్ ఇదిగోండి తీసుకోండి అంకుల్ బెట్ మీరే గెలిచారు కార్డ్స్ ఓపెన్ చేయకుండా ఎలా చెప్తున్నావు మీ పులి మొహం చూస్తేనే తెలుస్తుంది మీకేదో పెద్ద డంకానే పడిందని ఈ గేమ్ కూడా మీరే గెలిచారు అంకుల్ మళ్ళీ ఎలా తెలిసింది మీ పులి అసలు మంచి మొక్కలే పడినట్టు ఓవర్ యాక్షన్ చేస్తున్నాడు అది చూస్తేనే తెలుస్తుంది మీకు మంచి మొక్కలే పడ్డాయని ఇటు తిరుగో మళ్ళీ ఇంకోసారి కార్డ్స్ చూసావంటే నీ కళ్ళు పీకేస్తాడు ఏంటంకుల్ కార్డ్స్ ఆడుతున్నారా అవునమ్మా షో కింగ్ కింగ్ అండ్ కింగ్ సూపర్ బాస్ మీరే గెలిచారు అంకుల్ తోల్ తీరిందా మరి మా బాస్ అంటే ఏమనుకున్నావు ఓడిపోయే ఛాన్స్ లేదు అంకుల్ ఓడించాలంటే చాలా కష్టం ఐ లైక్ ఇట్ వెరీ ఇంటెలిజెంట్ అంకుల్ మీ ఫేస్ చూస్తుంటే మీకు పొగడతాలంటే ఇష్టం ఉండదని తెలుస్తుంది కానీ ఒక్క విషయాలు మాత్రం మిమ్మల్ని పొగిడి తేరాలి అంకుల్ మా ఊర్లో కిరాణా షాపులు పద్దులు చూడటానికి నానా అవస్థలు పడతారు అలాంటిది మీరు ఇన్ని దేశాల్లో దందాలు మెయింటైన్ చేస్తున్నారంటే మామూలు విషయం కాదు కన్ఫ్యూజ్ అవరా కన్ఫ్యూజ్ అవడానికి మా బాసు బ్రెయిన్ వాడితేడతాడు హలో కంప్యూటర్ ఏంటి మా బాసు బిజినెస్ సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ మొత్తం పైన కంప్యూటర్ రూమ్ లో ఉంటాయి లాస్ట్ గేమ్ లో నువ్వు గెలిచి కూడా ఓడిపోయానన్నా 
నేను గెలిచిన ఓడిపో నేను చెప్పాను కాబట్టి వాడు బిజినెస్ కు సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్స్ అన్ని ఆ కంప్యూటర్ లో ఉన్నాయని తెలిసింది ఇక చూడు వాడిని ఎలా మడతెట్టేస్తాను ఏంటి మడతెట్టేస్తానంటున్నా మడత పెట్టేస్తానట్లేదు మడత పెట్టాలి అంటున్నాను దేన్ని దీన్ని పేపరా ఓ తింటే కదా దీన్ని మడత పెట్టడం కూడా పెద్ద మ్యాటరా ఈజీగా మడత పెట్టచ్చు ఒకటి రెండు కాదు సమానంగా ఎనిమిది మడతలు పెట్టాలి పది పెడతా నీకు ఏమైనా ప్రాబ్లమా అస్సలు లేదు పందమంతా మడతకి వెయ్యి చొప్పున పది మడతలకి పది వేలు సరే కానీ మడత పెట్టడం నేను ఎక్స్పెక్ట్ తెలుసా కాసుకో ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు ఐదు ఇంకెన్ని అయితే ఆరు ఎనిమిదోది ఏడు తర్వాత పదే కదమ్మా మధ్యలో ఎనిమిది తొమ్మిది మీ బావతికి వెళ్ళాడమ్మా మడత పెట్టడం అంత ఈజీ కాదు కంప్లీట్ చేసి కనిపించు అయిపోయిందరా నీ ఎబ్బ పేపర్ మడతెట్టడానికి అంత బిడ్డ పోసం రా మడతెట్ట పెట్ట కండర పెంచడం కాదురా పెట్టండి నేను కూడా మీలాగే అనుకున్నాను అయిపోయారు డిఓఎన్ ఏమేంటది మా బాస్కి బెట్టి అంటే చాలా ఇష్టం బెట్ లేకుండా ఏది ఆట బిఈటి ఎదవలారా మా తాత చెప్పేవాడు పోగొట్టుకున్న చోటే రాబట్టుకోవాలంట ఇది మొత్తం నా డబ్బే మా బాస్ దగ్గర పోయిందంతా లాగేసాక ఏంటి కామ్గా వెళ్ళిపోతున్నావు నువ్వేం చేసావో నాకు తెలియదు అనుకుంటున్నావా వాళ్ళకి పేపర్ ఫోల్డింగ్ టెస్ట్ పెడితే చూసావు కదూ తిగురాయలు అయ్యని నా తెలుగు చెట్లు అనుకుంటున్నారు నీవని చెప్పక చెప్పండి థ్యాంక్స్ ఏంటి ఆ కళ్యాణ్ నీ గురించి చెప్పింది నిజమేనా ఏం చెప్పాడు పెట్టెల దోర్లాగా గన్ భుజాన్ని వేసుకుని షో చేయడం తప్ప నీకు షూట్ చేయడం రాదంటగా అంత మాట అన్నాడా వచ్చారు అది ఇప్పుడే చూపిస్తానికి తనకే చూపించక్కర్లేదు నువ్వెంత బాగా షూట్ చేయగలవు నాకు చూపించు ఆ తర్వాత నేనే దంతో హిస్ అ గ్రేట్ షూటర్ అని చెప్తాను అయితే ఇక్కడే ఉండు ఎల్లి గన్ లోడ్ చేసుకొస్తాను హ్మ్ నేను రెడీ చెప్పు ఏం షూట్ చేయమంటావు ఆ పూల కొండెల్ని షూట్ చేయి లడ్డు పెట్టైనా సరే నా ఆరో ప్రాణమైన మిమ్మల్ని కాపాడుకుంటాను ఒక నిమిషం ఒక నిమిషం ఈ పండు మీద శాతం ఇది కూడా కవర్ చేస్తాను రండి ఎవరుకుందో కాల్పుల విరమణ ధర తెలుసుకుందాం మీరేం టెన్షన్ పడకండి చూసేవా ఇప్పుడే ఉంటావు ఏమంటాను షూటింగ్ లో నువ్వు సూపర్ అంటాను చూద్దాం పదా కుండీలు ఎలా పగలే పదా మీ పాలిట ఉసామా బిల్లాడని ఎవరో చూద్దాం అన్నయ్య నాన్న మీద మడ్రాటం చేసింది నువ్వా వాళ్ళు ఏం పాపం చేశారు అనయ్య పాద పూజ చేయాల్సిన తల్లిదండ్రులు ప్రాణాలు తెదని చూస్తావా ఏమాడతాం షూట్ చేసింది నేనే మడ్రాటం చేయండి మడ్ర చేయడం కాకపోతే మరి ఎంత షూట్ చేసినట్టు షూటింగ్ అంటే భయం అందుకే సినిమా షూటింగ్ కూడా ఎప్పుడు చూడలేదు అదేంటది నువ్వేగా షూట్ చేయమన్నా ఇప్పుడు అర్థమైంది నాన్న మిమ్మల్ని చంపేసి మీకు వార్సడ్ అయిపోవాలన్నది ఇప్పుడు ప్లాన్ దానికి చంపడం దేనికి ఆయన పోయిన తర్వాత ఎలాగే నేనే కదా వారు ఆయన మాత్రం ఎన్నడు పోతారు ఎప్పుడే కూడా పోవాల్సిందే కదా ఎరా నేను తొందరగా చచ్చిపోతే చూడాలండి నీక నేను ఆ ఉద్దేశం దాని లేదు నాన్న నీకు ఏ ఉద్దేశం లేకపోతే దీని అమ్మ పడవా ఈ గంతో షూటింగ్ ఎందుకు చేసావు షూట్ చేసినంత మాత్రాన్ని మీరు చచ్చిపోతారా నాన్న మిమ్మల్ని నేను కాపాడుకుంటాను నేను కాపాడుకుంటాను
భర్త ప్రాణాల కోసం బ్రహ్మతో సావిత్రి పోరాడినట్టు బ్రహ్మ కాదు ఎముడుతో అదే ఎముడుతో ఎముడుతో నేను పోరాడతాను అంతే గాని నా గొంతులో ప్రాణం ఉండగా మీ గొంతులో ప్రాణం పోయిన ఉన్నానా పోయిన ఉన్నా పదండమ్మా పదండి పదండి సార్ ఆ జేపీ కేపీలు సిటీలో చేసే ఇల్లీగల్ బిజినెస్ డీటెయిల్స్ అన్ని నా దగ్గర ఉన్నాయి టైం చూసుకుని అవి మీకు అందజేస్తాను అప్పుడు మీరు వాళ్ళ ఆధారాలతో ఈజీగా పట్టుకోవచ్చు ఓకే సార్ ఉంటాను అమ్మ నా కొండిగా ఏడుమడుగురున్నాడుబట్టి హాయిగా ఇంట్లో అంశ దుర్గాతాల పాల మీద పడుకోక ఏంటది పట్టిందిరా ఏమైందమ్మా మీకు తెలియంది ఏముందా నాన్న నేను అటు నుంచి అన్నయ్య అప్సెట్ లో ఉన్నాడు అన్నయ్య పెళ్లి కంటే ముందు నా పెళ్లి జరగటం మీరు బిజినెస్ వ్యవహారాలన్నీ నాకు అప్పచెప్పడంతో ఏం చేయాలో తెలియక నిన్నటి నుంచి పిచ్చి పిచ్చిగా పచ్చి పచ్చిగా తాగేస్తున్నాడు ఇలాగే కొన్ని రోజులు అన్నయ్యను వదిలేస్తే మనం తన అపోలోలో జాయిన్ చేసి పొలో పొలో నడవడం తప్ప మరి ఇంకేమీ చేయలేవు నాన్న మరి ఇంకేం చేద్దామంట అన్నయ్య కూడా నాతో పాటు పెళ్లి చేసేద్దాం నాన్న అప్పుడు అన్నయ్య మామూలు మనిషి అయిపోతాడు తండ్రిగా నాకంటే బెదరగా నువ్వే ఎక్కువ ఆలోచిస్తా ఉంటావు వీడి గురించే కానీ మంచి సంబంధం దొరకొద్దా మంచి సంబంధం కాదు నాన్న బ్రహ్మాండమైన సంబంధం ఎవరా మొన్న అన్నయ్య విడిపించడానికి ఒక పోలీస్ ఆఫీసర్ హెల్ప్ చేశాడు అని చెప్పాను కదా అవును ఆయనకు కూతురుంది సో అమ్మాయిని అడుగుతా పోలీసుడు కూతురా దొంగ చేతికి తాళాలు ఇస్తాడంట తప్పకుండా ఇస్తాడు ఆయన నొప్పించే బాధ్యత నాది ఇది జరిగితే మనకు రెండు లాభాలు ఉంటాయి ఒకటి అన్నయ్యకి పెళ్లి జరిగిపోవటం రెండోది మనకు బిజినెస్ లో ఏ ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చిన ఆయన స్వయంగా దగ్గర నుండి చూసుకుంటాడు ఏమంటారు ఓకే నాన్న ఇప్పుడే మాట్లాడతాను హలో సార్ నేను కళ్యాణ్ మాట్లాడుతున్నాను అసలు ఆ స్టీల్ దాంతో పోసుకు తాగుతారా హిక్ ఎక్కువ అయిందంటే కావడం కాదు నా కళ్యాణ్ గడిన తలమి కొట్టాడు అన్ని విషయాలు చెప్పాను ఆయన ఓకే అన్నారు రేపు వాళ్ళ ఇంటికి వచ్చి అమ్మాయిని చూసుకోమన్నారు అన్నయ్య కంగ్రాచులేషన్స్ రేపు నీకు పెళ్లి చూపు పెళ్లి చూపు కళ్యాణ్ మీ గురించి అంతా చెప్పాడు బాబు గారు మీ అబ్బాయి అయితే మా అమ్మాయికి ఓకే అనిపించింది నాకు అందుకే సరే అన్నాను నాన్న అన్నయ్యకి ఇష్టం లేకుండా ఇక్కడ తీసుకొచ్చాం అందుకేదో ఒక అబద్ధం చెప్పి సంబంధం చెడగొడతాను ట్రై చేయొచ్చు ఏమంటారు అంకుల్ అవును వాడు అసలు అబద్ధాల్లో పుట్టి పెరిగాడు గ్యారంటీగా చెప్తాడు వాడు చెప్పగానే నమ్మతారేంద్రా నిజానికి అబద్ధానికి తేడా నాకు తెలియదు వచ్చినప్పటి నుంచి చూస్తున్నాను అబ్బాయి ఏం మాట్లాడేంటి మా అన్నయ్య కొంచెం సిగ్గు ఎక్కువ లేండి సిగ్గు ఎక్కువ మరి చూడటానికి సిగ్గు లేనోలాగా ఉన్నాడు అన్నయ్య గారు అమ్మాయిని పిలిపిస్తే అలాగే అమ్మాయిని తీసుకురండి అమ్మాయిని ఒక్కసారి చూడు చూడరా ఈ అమ్మాయి నీకు ముందే తెలుసా అవును మమ్మీ డాడీ ఈ అమ్మాయి ఎవరో కాదు కేపీ కూతురని చెప్పి నాటు పడి నాతో పాటు బ్యాంక్ అక్కడ వచ్చింది ఈ అమ్మాయి అబద్ధం అబద్ధం కాదు నిజం షట్ ఆ కూతురు నాటకాలంటే ఒకటి అది ఎంతవరకు బేగం పేట దాటలేదు నీతో కలిసి బ్యాంక్ అక్కడ ఒకటి అసలు ఏం అంటాడు నిజమే చెప్తున్నాను కలిసి అమ్మాయి అడగ నిజమే కాదు అబద్ధం అబద్ధం అవును అబద్ధం అబద్ధం ఏంటి నా మాట్లాడు ఇది పెద్ద కిలాడి నా కూతుర్ని కిలాడి అన్నా ఉంటే నేను తుపాకితో కలుస్తున్నా ఏంటి కళ్యాణ్ ఇది నాకు అర్థం కాదు నీ మాటలు నమ్మి మంచి కుటుంబం కదా సంబంధం కలుపుదాం అనుకుంటే నా బంగారు తల మీద నేను రాస్తారా అసలు ఆయుధాల కేసులో లోపల ఉండాల్సిన అనవసరంగా బయటకు తీసుకొచ్చానే అది నేను చేసిన తప్పు అన్న అన్నయ్య ఆయనకు అనవసరంగా కోపం తెప్పిస్తున్నాడు ఎవరు చెప్పేది నిజమో పెళ్ళయ్యి తెలుసుకుందాం ముందు అన్నయ్య పెళ్లి కొప్పుకోమని చెప్పు లేకపోతే పెళ్లి పేట్ల మీద కాదు జైలుకి వెళ్తాడు అది నిజమేరాడు అమ్మాయితో తిరిగినప్పుడు అమ్మాయి చేసుకోవడానికి ఏముంది 
మూసుకొని చూసుకో లేకపోతే జైల్లో జీవితాంతం చెప్పకూడదు నా చొత్త బాగారు వీడి మాటలే మట్టించుకోవాకండి మీ సంబంధం మాకు బాగా నచ్చింది మీరు అంటే ముహూర్తాలు పెట్టి చేయండి రెండు పెళ్లి లోకే మడపలు చేసారు